வெல்கம் டு ஜே ஜேஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நண்டு குழம்பு செய்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம் வாங்க அதற்கு தேவையான பொருட்கள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இரண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இரண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் தாளிப்பதற்கு கறிவடகம் உங்கள்கிட்ட கறிவடகம் இல்லைன்னா நீங்கள் வெங்காயம் வெந்தயம் கறிவேப்பில் போட்டு தாளிச்சுக்குங்க ஒரு முருங்கைக்காயை கழுவி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன எலுமிச்ச சைஸ் அளவு புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அரைச்ச தேங்காய் விழுது ஐந்து ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தலை கீரிய பச்சை மிளகாய் நான்கு தக்காளி இரண்டு பூண்டுப்பல் ஏழு உரிச்சி சின்ன வெங்காயம் பனிரெண்டு ஒரு கிலோ நண்டு எடுத்து கழுவி வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி எனக்கு சின்ன நண்டு தான் கிடச்சிருக்கு தக்காளியை நல்லா கரைச்சிக்குங்க ஒரு பாத்திரத்தில் சீரகத்தை இந்த மாதிரி ஒரு உரலில் நல்லா தட்டி போட்டுக்குங்க ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட இந்த உரல் இல்லைனா மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு சுற்று சுற்றி எடுத்து போடுங்க ரொம்ப நைஸாக நம்ம அரைச்சிடக்கூடாது இப்போ அது கூட மிளகையும் நல்லா தட்டி அந்த கரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளியோட சேர்த்துக்குங்க பூண்டுப்பல் பூண்டையும் நல்லா அரைக்குறையாக த தட்டி தக்காளியோடு சேர்த்துக்குங்க சின்ன வெங்காயம் அதை நல்லா தட்டி அது கூட சேர்த்துக்குங்க சின்ன வெங்காயம் இல்லாட்டி நீங்கள் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை வேணாலும் வேணாலும் நைஸாக தட்டி சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு போட்டுக்குங்க மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்குங்க மிளகாய் நீங்கள் காரத்துக்கு தக்க கூட குறைய சேர்த்துக்குங்க மல்லித்தூளையும் அதோடு சேர்த்துக்குங்க கீரிய பச்சை மிளகாயை போட்டுக்குங்க நாம் கரைச்சி வச்சுருக்க புளிக்கரைசலை அதோடு சேர்த்துக்குங்க உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்குங்க ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா கலக்கிக்குங்க குழம்பு நம்ம கொஞ்சம் தண்ணியாகவே கரைச்சிக்கணும் அப்போ தான் நாம் முருங்கைக்காயெல்லாம் போட்டு வேக வைக்கிறப்ப அந்த குழம்பு பதமாக வரும் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் குழம்பை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்குங்க உப்பு புளி காரெல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு ஒரு வானொலியில் எண்ணெயை ஊற்றுங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கறிவடம் போட்டுக்குங்க கறிவடம் போட்டு நல்லா பொறிஞ்சோடையும் நாம் கலச்சி கலக்கி வச்சுருக்க அந்த கரைசலை குழம்பு கரைசலை அதில் ஊற்றிக்குங்க ஊற்றி உடனே மூடிடுங்க இல்லைனா வாசனை போயிடும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த முருங்கைக்காயை அது கூட சேர்த்துக்குங்க நல்லா கிளறி விட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக வைங்க ஏன்னா நமக்கு முருங்கைக்காய் நல்லா வெந்து வரணும் இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பிலை தலையும் அதில் தூவிக்குங்க அப்போ தான் நமக்கு குழம்பு நல்லா வாசனையாக இருக்கும் பாருங்கள் குழம்பு நல்லா வாசனையாக இருக்குது முருங்கைக்காய் சேர்ந்து முருங்கைக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நாம் அந்த கழுவி வச்சுருக்க நண்டு அது கூட சேர்த்துக்குங்க குழம்புக்கு சின்ன நண்டு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பெரிய நண்டு வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நண்டை கழுவி நம்ம ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்கக்கூடாது உடனே சமைச்சிடணும் நல்லா நண்டை குழம்போட கிளறி விடுங்க அந்த குழம்பு நண்டுக்குள்ளே நல்லா சார்ந்து வரணும் அப்போ தான் நமக்கு நண்டு சாப்பிட்றப்ப நல்ல ருசியாக இருக்கும் நல்லா கிளறி விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம மூடி வச்சா போதும் ஏன்னா நண்டு சீக்கிரமே வெந்துடும் நல்லா கிளறி விட்டாச்சு இப்போ மூடிடுங்க பாருங்க நண்டு நல்லா வெந்துருச்சு முருங்கைக்காய் நண்டு எல்லாம் சேர்ந்து அந்த வாசனை ரொம்ப அருமையாக இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நாம் அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் விழுத சேர்த்துக்குங்க நீங்கள் தேங்காய் பால் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம குழம்போட ருசி மாறாது தேங்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம ரொம்ப நேரம் கல குழம்பு வச்சுருக்க வேண்டியதில்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சா போதும் நல்லா கிளறி விட்டுக்குங்க தேங்காய் அந்த குழம்பில் நல்லா சாரணும் மூடி வச்சுருங்க பாருங்கள் 
நல்லா அருமையாக நமக்கு நண்டு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஆஃப் பண்ணி கொத்தமல்லி தலையை கொஞ்சம் தூவிக்கிங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த நண்டு குழம்பு ஒரு நாள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயம் பிடிக்கும் நண்டு குழம்பு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ